Kan jy dit hoor, soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die oude Nikwa berge? Beleef jy dit, die tuinroute, een plek waar God regeer? Mense wat te verskil maak met geloof, liefde en hoop. Een streek wat God ken, mense lief het en hulle wereld vernieuwe. Habeke 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Dokse Duyhoud Tuinroute. So, goeie dag, dis lekker om vandag met jou te kan keier. My naam is Abri Meiberg en ek is deel van die leiderskap hier in Tuinroute. En ons het hierdie ruk lang um, stilgestaan by die gedachte van alledaags. Hoe Paulus ons natuurlijk kom uitdaag om na die alledaagse verwijzing in ons leven bykie anders te kyk. Nou, as ons praat van alledaags, dan moet ons besef, alledaags is goed wat ons aan gewoond raak. Nee, dit is normaal, dit is um, daai goed wat voorkeer kry in ons leven. Um, dit is baie keer om my vrou te soen kan alledaags wees. Ons kan ook een woord gebruik van selfsprekend. En ek denk baie keer in ons eie leven is um, ons alledaagse bestaan, het lomp goed wat net eenvoudig van selfsprekend is, hoe ons aangaan in ons leven, eindelijk vervat in traditie. En as we mooi gaan kyk na traditie, dan sê dit, dit is sekere gebruike, opvattings en gevoelens, wat van geslag tot geslag oorgedra en gestand gehou word, soos kultuurwaardes byvoorbeeld. Ek denk as ons mooi daarna kyk, dan beinvloed dit natuurlijk ons verhoudings en het veroorzaak baie keer gemeenskapelike armoede. En ek denk dit is juist hoekom Paulus so sterk is om traditie aan te spreek, want in die tijd natuurlijk besef ons dat die traditie was dat die pa die gesag gehad het in sy huishouding, so erg dat hy eindelijk sy familie tot dood veroordeel kan laat word. En um, as hy begin met die gesprek oor, oor gegou, wees onderdanig aan mekaar, uit ons sag vir Christus, Christus is die rede vir hoekom ons onderdanig aan mekaar is, dan beteken het ons moet bykie begin dink oor hoe ons goed is sien, want onthou nou net, dit is Christus wat alles kom niet maak het, hy het my en jou kom niet maak in hom, hy het ons as gemeenskap kom niet maak, en om ons as die klesje, as die kerk, as die uitgeroepen is, het een ander verwijsing. En wanneer ons dink oor hier die gedagte is, as hy na die groeperinge gaan kyk, na man en vrou, na ouwerskap en die rol van kind, en natuurlijk na baas en slawe, dan wil hy ons moet dink oor positie en rol. Want ons is allemaal nou in Christus, ons positie is precies diezelfde in die familie, maar ons het nog steeds rolvervullings. Jy kan vir jouself net indink, ek bedoel, as niemand nou enig iets begin doen nie, dan het ons een probleem in ons samenleving. Hy sê net dat ons moet begin dink oor hoe ons dit gedoen het. Slaaf en baas, dit is hierdie traditie, dit is in daar die tydperk niks uit um, die ordinair nie. Nee, 60% van die populatie was slawe. Dit is een derde van die mensdom op daar die stadium, as jy mooi daar aan dink. En in hierdie Romeinse Rijk was dit die traditie. Dit was eenvoudig alledaags. Ek denk baie mense kom by die plek om te vraag, maar okay, hoekom dag Paulus dan nie net eenvoudig slavernij uit nie? Ek praat ons nie in dit nie. Nou, as ons net mooi daar dink, moet ons besef dat die gelovig is, het toch nie op die tijd die mag gehad nie. Um, dit was ook een integrale um, gedeelte van die Romeinse samenleving. So, jy kan vir jouself indink, as hy dit uitdaag, is daar baie meer wat um, geimpakteer kan word. Op die einde van die dag ook, die meeste slawe was uiteindelik relatief um, na een kort tydperk vrygelaat en die Romeinse wereld het reeds begin om slawe na te hervorm. Maar as ons net vir oomlik stop in ons eie lewe en in ons tydperk, omdat ek en jy besef dat ek en jy... Um, in ons leeftijd, en dit is nou die gemiddelde persoon, omtrent 150.000 uur gaan werk. Um, dit beteken ons bring 150.000 uur van ons totale leeftijd by die werk, ons spandeer daar, en, en dis, dis 40% van ons 
leven wanneer ons wakker is. En uh, dit betekent dat dit word doorgebring of bij een betaalde werk of natuurlijk vrijwillige werk. Of als verzorger of als voltijdse ouder. So dan is die vraag eindelijk, stel God belang in ons werk. En die reden vir die vraag is, is dat ek denk uit um, Genesis, uit die sondeval uit, besef ons dat werk het eindelijk uh, plek geword waarvoor die sweet van my aangezicht verdien ek my broer. En ons besef eindelijk nie wat God met werk wil vermag nie, of hoekom God werk eindelijk daar geplaas het nie. En as jy mooi daaran denk, baie keer uit daar die context, kom ons bij een plek dat ons nie besef dat God is eindelijk een God van 24-7 nie. Ons sky om baie keer eh, en ons plaas om as die reacteer wat net op een zondag na vore kom en is die vertooning wat hy lever en, en dis waar ons ons gedeelte het en dan, dan gaan ons in hierdie plek en na hierdie wereld wat gesien word met die vijandskap, hierdie plek waar daar mededinging is, uh, moordende eise ten opzichte van ons werk, maar op die einde van die dag het God hierdie wereld geskep en het moet geonderhou word, en as ons net so'n bykie gaan kyk waar werk begin het, um, lees ons daarvan heel eerstens in Genesis 2, en als hier die gedachte dat die Heere God het die mens geneem en om in die tuin van Eden geplaas om het te bewerk en op te pas, as jy mooi daaran denk, moet ek en jy dus bewus word oor die feit dat God werk als deel van sy economie daar zijn. Het is deel van sy skepping en dat klomp goed oor werk word eenvoudig vir ons vertel in die Bijbel. En daarom het ons net nodig om so'n bykie te gaan stilstaan by die plek waar ons nou is in die VCR 6. En ek lees vir jou van vers 5 tot 9. Hy sê, slawe wees met vrees en beving aan jylle aardse eienaars gehoorzaam met oprechte harte soos aan Christus. Nie met lippe diens om mense se gins te wen nie, maar as slawe van Christus met die wil van God van harte doen, terwyl jylle met blijmoedigheid jylle diens verrig, soos vir die Heere en nie vir mens nie. Want jylle weet, dat elkeen indien hy iets goeds doen, dit van die Heere as loon sal terug ontvang. Of hy slawe vir vry man is. En jylle, eienaars, tree net so op teenoor die slawe en staak jylle drie gemeente, omdat jylle weet dat jylle en hylle Heere in die hemel is, en dat hy niemand volgens die uiterlijke beoordeel nie. Jy kan weer hierdie taal hoor, nee, van onsigbaar, sigbaar hemel, aarde, en op die oude van die dag het ek en jy nodig om te besef, dat wanneer hy hier iets uitlig, dan sê hy soos vir die Heere. Nou, daar is iets interessant in Genesis 2 vers 15, want ons nou gelees het, is die bewerk, hierdie woorkie bewerk, hierdie, hierdie woorkie in Hebreus is um, abad. Abad beteken nie eenvoudig om God te aanbid. So dit is nie net werk nie, sy um, wortel is ook, en dit word ook gebruik om die woorkie aanbidding te beskryf. So Adam sing nie net eenvoudig geliet nie, hy bid nie net nie, um, hy bly nie weg van een paar vrot appels en nie, 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 hy aanbid ook dier die werk wat God aan hom gegee het. En daarom, hoek is worship. En as ons mooi daarover gaan denk, dan sê ons dat hoe lyk hier die worshipful hoek, hoe lyk hier die aanbiddingswerk, as ek het so kan stel. En al so vijf goed wat ek optel in hierdie gedeelte met Paulus. Het sê heel eerstens, dit vervul God sy doel in die skepping. En as ons mooi daar denk, is dat hy sê bewerk hierdie gedeelte van aanbidding om voor te berei, om te ontwikkel. Um, Adam is een tuinier en nie net een veldwachter nie. Um, Adam word in die tuin geplaas om dit te ontwikkel. Denk gauw gaan hier al oor, rauw materiaal te omskep vir die verheerliking van God tot voordeel van die mens. God skep die wereld. As hy na sy skeping kyk, dan sê hy, dit is goed. Hy sê nie, dit is perfect nie, want perfect beteken ons kan niks daar 
aan verander nie, of verbeter eerder nie, maar as hy sê, dit is goed, dan moet ek en jou, jy, jy weet dat hy sê, dit is goed, dit is die rouw vorm, so dat wat kan gebeur, so dat ons dit kan ontwikkel en kan bewerk. Ons is nie veldwachters, nee, maar tuinere. Ons neem die rouw materiaal van die aarde en ontwikkel en bewerk dit vir sy heerlijkheid en vir die mensdom sy voordeel. Denk gauw genet die oor, ek kontrakteer, neem rouw materiaal soos tlip, sand en cement en bou gebouwe. As jy denk aan een kunstenaar, hulle neem rouw materiaal van tleer, muziek en rangskik en vorm dit en dan het ons kunst. En ek denk dit is wat ons besef, wanneer hy kom by die plek om te sê dat my en jou deelname vat dit wat God geskep het en vorm dit na wat hy dit bestem het om te wees. Dan, dit streef na die hoogste standaard van uitnemendheid. So hierdie worshipful work streef na die hoogste standaard van uitnemendheid. En as ons daar oor praat, dan beteken het gau gau net, hoor so, ons het een ander standaard. Want ons standaard gee aan God die eer. Ons werk nie vir die baas nie, nie ek werk vir God. Dit, dit is vir hom wat ek eer gee. Ek kan bid om dier wat ek doen. Ek doen dit met uitnemendheid. Die Engelse woord is natuurlijk excellence. Ek weet dat amal van ons nie in makkelijke werksomstandighede het nie. So, so net weer eens, hierdie is nie een story van perfectionisme nie. Nee, hierdie is een story waar ek en jy ons self bevind baie keer in moeilike tyde, maar oorgegou, om gelovig te wees, beteken nie dat ek en jy uit ons omstandighede uitgeneem word nie, maar dat ons oorwinning kry in ons omstandighede. Ons doen dit vir hom dan, as ek in jy moe daar aan denk, is dit weerspeel die hoogste ethische standaard. Ek denk baie keer, um, word ons vastgevang, dat, dat jy weet, ons raai kort baie, ja. en hy sê, eindelijk, ons werk is deersichtig, dit is altyd die self, of die baas daar is, of nie daar is nie, en spreke 11 vers 1, help ons om iets hiervan te verstaan, hy sê, valse weegskaal is vir die heren afstootlik, maar een echte gewig geniet sy goedkering, Ons het een baie hoer standaard as vir die wereld het, want het reflecteer hom. Daar is hier die onderhoud um, met een van die grootste consultante, die CEO specifiek van hierdie consultant maatskapie, wat vir Microsoft um, natuurlijk werk gedoen het. En, en hierdie ouwe is een veteraan in die industrie, een gelovige ook, en um, hy, hy praat oor hoe hy gebrand was as maatskapie, en um, wanneer ander ouwens wat met hom bezigheid gedoen het, gehoor het hy sy gelovige. En hier die ouwe die onderhoud doen, vraag vir hom, maar hoekom? Ek bedoel, as jylle dan gelovig is, hoekom? En um, hy sê dat die interessante ding is, is dat daar is hier die woord wat, um, of term wat gebruik word, eerder extension of grace. Um, genade verlenging, as ek het in Afrikaans moet sê. En um, dit neem hier die vorm in van, ons betaal nie op tyd nie, of die werk word nie op die rechte tyd afgegeet, soos bespreek nie. Uh, daar word afslag gevra, sonder enige rede, want ons is moos gelovig is. En die inpak van hierdie, op, hierdie persoon, ten opzichte van hoe hy bezig hy doen, en ek denk, dit is baie keer, as ons net so stapie terug gaan, wat traditie natuurlijk in ons midde enforceer, en traditie op die einde van die dag, veroorzaak dat ons, hier die negatieve component baie keer in ons gemeenskappe veroorzaak. Die psalmdichter skryf iets interessant, en ek wil het vir jou die message uitlees, hy, hy, hy skryf vir die volgende, hy sê, God, sy vraag wat hy vraag, who gets invited to dinner at your place? How do we get on the guest list? En dan sê hy, walk straight, act right, tell the truth, don't hurt your friend, don't blame your neighbor for things you did. Keep your word even when it costs you. Make an honest living. Never take a bribe. You'll never get blacklisted if you live like this. Nou, ons weet, ons werk nie om op die lijst te wees nie. Ons is op die lijst. Ons is in Christus. En dis die rede, omdat ons in Christus is, dat ons leven hierdie weerspeel. En dan natuurlijk, 
hierdie worshipful work, uh, dis om ander te zien. dis my motief, Jesus is my voorbeeld, Paulus skryf in 2 Korintiërs 8 vers 9, en ek lees weer vir jou uit die message, you are familiar with the generosity of our master, Jesus Christ. Rich as he was, he gave it all away for us. Hy is die voorbeeld, alles wat hy het, hy vir ons gegee. In one stroke, he became poor and we became rich. Het moet gaan om God te vrede te stel, om gehoorzaam te wees aan dit wat hy wil hee, ons moet doen. Ons doen ons werk om het een bijdra breng. Ons vat hier die rouw materiaal en ontwikkel dit saam met God. Om aan hom eer te gee, maar tot voordeel van mens, ek voeg waarde by tot die samenleving. Als my die amazing ding, wanneer ek na Jesus kyk, dan sien ek hoe werk verantwoordelike gesag. Jy sien, as eienaar, as 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 bezigheidsman wat werknemers het, het, het ons nodig om een ander perspektief in te neem. Hy sê verantwoordelike gesag, misbruik nie al mag nie, maar dien ander daarmee. Ons sien die potentiaal van mense wie vir ons werk en ons liggel uit, dit is wat hy vir hulle sê, hoor jy so, uh, moet nie hulle altyd afbreek nie, moet nie hulle dreig nie, ek denk baie keer is ons daar, want ons oordeel mense op hulle uiterlik, ons kyk na hulle nie soos wat ons moet kyk, wat God wil hee, volgens die geest nie, wie hy hulle ook gemaakt het, en ons het een vader in die hemel, ons is sy kinders, ons is die selfde besies, want ons is ander rol, en nou kyk ons na mekaar, en ons sien mekaar, nie meer volgens die vlees, maar volgens die geest, en wat wil hy hem met ons doen, ons begin nou, mekaar ondersteun, ja, werknemer, werkgever, werkgever, kyk na sy werkers, en sien die potentiaal, en ontwikkel hulle, ons doen dit vir mense. Ons wonder per die keer, hoe kan ons evangelisaseer in ons werkplek? En ek denk Petrus help ons daar meer, in 1 Petrus 3 vers 15 is die volgende, en in teendeel, eerbiedig Christus as Heere in jylle hart uit, altyd gereed om jylle te verantwoord en oor elken wat van jylle rekenskap eis, oor die hoop wat in jylle leef. Hoekom doen ons wat ons doen? Oor Christus dis die motivering, dis die inspiratie, that's why work is worship for me, I've got a worshipful work, en dis ook om, die laaste punt wat ek wil maak, is dit soek na maniere om die missie te bevoordeel, Billy Graham het um, gesê, dat die volgende groot herleving moendlik, in die werksplek sal plaas, en kan jy gauw gedink vir my en jou, wat in die werksplek funksioneer, 150.000 uur van ons leven, 40% van die tyd wat ons wakker is, het ons die moendlikheid om mense te kan impacteer met die evangelie, met die goeie nies. Jesus self sê vir ons in Matthäus 5 vers 16, laat jylle licht so voor die mense skyk, so dat hulle jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat in die jimmel is, kan verheerlik. Jesus roep my en jou, do what you do well, for the glory of God. Do it somewhere strategic, for the mission of God. Work, is worship. Worshipful work is different than the world. Ek wil jou vraag om so bykie net te gaan dink oor die traditie waarin jy groot geword en die manier hoe jy bezigheid doen oef hoe jy jou werk aanpak. Mag ons by een plek om waar die werksplek communikeer wie ons God is, waar mense kan sien wie ons dien en ons vader alle eer gee by die seen oor jou, en mag jou werk die plek word, waar jy volkome vreegte geniet, omdat jy dit vir hom doen, en mag jy as eienaar vreegte beleef, omdat jou werkers en jy om eerste plaas. Kom ons bid saam. So heren, dankie, dankie dat ons kan stil raak, en net kan dink oor werk, een plek waar ons soveel tyd 
spandeer, plekke waar dit nie altyd great is om na toe te gaan nie, heren, waar um, hy en haar is nie altyd die gemakkelijkste mens is, en die gemoedelikste mens is, en betekker wat baie meer van ons verwacht is, wat nodig is, maar ons weet, ons doen nie hierdie, ons doen nie hierdie meer vir ander, nie, ons doen dit vir een, mag dit ook ons instelling, mag ons van morgen af, waar ons in ons werksplekke instap, met een ander motief instap, of vir as ons werkgevers is, met een ander motief daar instap, oor ons werknemers, en mag dit een plek word, waar God heerlijkheid geopenbaar word. Ons loof van ons prijs, in Jesus naam. Amen.